Bueno, mis amigos, esta semana la carta de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el tema de la eliminación del impuesto al inventario, la posibilidad de que le suban entonces, que le eliminen la exención a la gente y tengan que pagar por el, un arbitrio por, por la propiedad principal que tiene, ha provocado un debate tremendo y la gente está indignada con la posibilidad de que esto se dé. Nos fuimos a la calle a preguntar a la gente qué opino. Vamos a ver. ¿Usted paga CRIM en su residencia ahora mismo? No. Allí en Barranquitas no pagamos porque lo único que tenemos es solamente una casa. Bueno, no, porque mi casa es mía y no tengo que pagar. Pago CRIM en mi residencia. ¿Tiene o no tiene exención contributiva? Tengo algo, pero siempre tengo que pagar. ¿Y qué usted diría si la Junta de Control Fiscal está proponiendo eliminar todas las exenciones contributivas del CRIM? El pueblo ya está sobrecargado con tanto aumento, aumento en el agua, aumento en la luz y si ahora nos quitan también beneficios contributivos como de ese estilo, pues... ¿Qué más nos van a cobrar? No podemos mirar hasta aquí. Todo el mundo debe ir a pagar, los que tienen propiedades deben pagar. Es una injusticia, hay personas que sí podrían pagar el crimen. Pero otras están exentas. Pero eso va a cambiar. Con la propuesta de la Junta de Control Fiscal, todo el mundo podría pagar crimen. Pues no, ¿Usted podría pagar crimen? No, yo no podría pagar crimen. Bueno, y no solamente el pueblo está que, 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 que trina, sino que también están los empresarios muy incómodos con todo este debate. Aquí está Ramón Pérez, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Bueno, Bienvenido, gracias. Ramón. Muchas gracias. Eh, Yandía Pérez, que es la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Y don Kenneth Rivera, CP, portavoz de Mida. Saludos a los tres. Bienvenidos. Saludos. 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 ¿Qué dice la Cámara? ¿Cómo cogen ustedes este planteamiento de la Junta? Lamentablemente es un debate desafortunado porque, mira, todos esos consumidores que ustedes entrevistaron, todos y cada uno de ellos pagan el impuesto al inventario. De eso nadie está exento en Puerto Rico. El sector privado lleva años, desde antes de María, abogando por la eliminación del impuesto al inventario porque es un impuesto que lleva a que los comercios tengan menos inventario. Lo vimos después del huracán en la recuperación, que todos los consumidores pagan. ¿De dónde viene esta propuesta, esta supuesta propuesta, que no la encontramos por ningún sitio, de, de, de afectar? La exención de tu residencia <coughs> principal no sabemos. Eso pero, no es una mira, propuesta del sector pero privado. Pero Tatito, Felinán, de la Junta. Felinán, la culpa es huérfana. Hoy, hace un ratito, en Noti 1630, con el compañero Enrique Cruz, Robert Mujica, el director de la Junta, dijo que tampoco son ellos. ¿Y quién es, entonces? Esa, esa pero es que, oye, Ahora tú, nadie está ¿qué proponiendo. ¿Qué pasa? ¿Hay que en el Rivera? Ay, no fue, no, será, será, pues seramos nosotros. Oye, la carta de la Junta, si uno mira la carta de la Junta, la carta de la Junta nunca dice eso. La carta de la Junta, que esa fue la de la primera pelea y el tiroteo político que pasó ayer por la mañana, antes de ayer por la mañana, que dicen, ah, eso está en la carta de la Junta. La carta de la Junta lo que dice es, tienen cinco años para evaluar alternativas y deben mirar las exenciones y exoneraciones. Eso lo que quiere decir es que si yo tengo una exención en mi casa y realmente yo no la vivo, o si yo tengo una oficina de un médico en mi casa que no debo tener la exención, que me la quiten. Pero no es que le quite la exención a todo el mundo. Si, si le quitan la exención a todo el mundo, se recaudan 611 millones de pesos. Poquito más, poquito menos. El impuesto del inventario son 230 millones. Uh -huh. Como yo matemáticamente voy a pedir, cobren 600 para pa quitar una cosa de 200. El director de la Junta dijo directamente que esto fue una mala interpretación, al parecer, del alcalde de Dorado. ¿verdad? Habría que ver si fue una mala interpretación o a propósito políticamente. Pero por otro lado, el impuesto al inventario, su propuesta, la de eliminarlo, le cae muy mal a los municipios, ustedes no logran tracción ahí. Pero de acuerdo que le cae mal a los municipios, y yo creo que quede claro, hay que reconocer que los municipios desde el punto de vista de entidad gubernamental son la primera línea de defensa y de servicio al pueblo de, de toda la ciudadanía. Pero no cabe la menor duda de que el gobierno de Puerto Rico tiene otras formas de financiar o de conseguir esos 230 y tantos millones de dólares. Lo que nosotros venimos diciendo es, no es que deje a los municipios sin el fondo, es, esa no es nuestra propuesta, nuestra propuesta es quitar el impuesto al inventario y hay otras fuentes que se pueden utilizar para darle a los municipios la solvencia que necesitan para brindar los servicios. Cada... Sí, realmente la postura es la misma. Nosotros en realidad nunca hemos dicho que no se les den los fondos a los municipios. Lo que entendemos es que la forma que existe y como se ha eh, puesto este esquema, realmente perjudica a todos los puertorriqueños. Y la, y la congelación de, del impuesto, esta, esta idea de congelarlo por cinco años para que todas las empresas puedan comprar el inventario que le hace falta, las plantas eléctricas, los postes, los celulares, qué sé yo, todo lo que haga falta, lo compre, lo tengan almacenado y no tengan que pagar el, eh, el impuesto. Eso es una alternativa. 
Sí, eh, puede ser una opción. Realmente de, de, nosotros no estamos diciendo que una fórmula o la no otra. Yo creo que aquí un punto importante, atendiendo ¿verdad? la preocupación que hay de que el Ajá. sector ¿verdad? empresarial de Puerto Rico fue el que sugirió uh -huh. que se quitaran estas extensiones, realmente la postura de nosotros es no entendemos por qué han puesto eso en palabras nuestras, porque realmente nosotros nunca aquí, hemos propuesto algo así. Aquí hay un issue de cuánta gente paga el impuesto al inventario. Y hay una gente que ha dicho que uh -huh. el 1%, que es una barbaridad si se diera así, uh -huh. pero hay unos estudios que demuestran que sobre el 60, 50, 28%, les pregunto a ustedes, ¿cuánta gente paga el impuesto al inventario en Puerto Rico? Dice 1.500 personas. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa en cuanto, en cuanto a dinero? ¿En pues cuanto pagan a dinero? 237 millones de dólares y es la gente que tiene usualmente entre 10 mil dólares o más en activos. Aquí, y es una cosa que tienes que mirar, cuando tú miras las compañías que están en Puerto Rico, más de la mitad tienen menos de 3 mil dólares en activos. Esas son entidades que están inactivas o tal vez, por ejemplo, yo que doy clases, tengo una corporación pero no tiene activo, lo que tengo quizás es una computadora o unas cositas así sencillas, pero los negocios que atienden gente, que venden cosas, esa gente paga el impuesto al inventario. ¿Qué decir? ¿Por qué un asunto tan serio como este la gente juega tanto con la data? ¿Por qué, ¿Por qué alguien se atreve a decir que es un 1% cuando es un 58%? ¿Por qué en este asunto se da esto? Oye, me, me, y esto con mucha pena, pero la gente no, no lee, porque esas tablas están en la... O sea, si tú vas a la página del CRIM, tú ves los estudios que se han hecho, que hace un par de años hicieron unos consultores que trajo Seguro. Hacienda del gobierno federal. Eh, ves el plan fiscal, bueno. que el plan fiscal, como dijo Ramón, el plan fiscal identifica casi 500 millones de pesos y si sumas todo, todo, casi 1.300 millones de pesos de eficiencia. Si el CRIM hace el trabajo que tiene que hacer, el CRIM tiene casi la mitad de las casas con mejoras sin tasar. 200 mil casas envían las la facturas a direcciones incorrectas y la gente no las paga, pues no les llega. Tienen miles de eh, cientos de millones sin cobrar. Ahí está. En eh, espera por cobrar. Así uh -huh. que. Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, yo dudo que esto se apruebe o se logre algo este cuatrenio. Estando el año electoral y con todas estas primarias, este terreno de los creo que el impuesto inventario eh, se va a quedar por un cuatrenio eh, más. Eh, es una pena por porque por, que viene. es un tema que se debe no mirar sé, en el eh. contexto entero no hay voluntad, contra no hay voluntad política. Todo el mundo le tiene miedo a los alcaldes, los alcaldes tienen miedo al pueblo, el pueblo todavía no tiene claro cuál es la posición. O sea que esto hace falta mucho debate todavía sobre el particular. Gracias a los tres. Veremos a ver qué ocurre en los próximos días. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Este tema está que arde en las redes sociales y de hecho ya acabamos de cerrar la encuesta Claro y al regreso nosotros venimos con los resultados. Usted quédese conectado con nosotros, pero paso contigo, Ferdi. Bueno. Bueno, antes de terminar, vamos a ver los resultados de la encuesta Claro. Kimberly, ¿cuál fue el resultado? Bueno, participaron miles de personas y la pregunta era si los jefes de agencia en efecto deben de participar uh -huh. en campañas políticas. Un 18% opinó que tienen derecho, mientras que un 82% que no. Contundente. Contundente. Sí. Clarito. 80-20. Clarito, 80-20. Y lo dijimos aquí desde la semana pasada. Así dijo este Aníbal que estaba en la encuesta, 80-20. 80-20. <risa> <risa> bueno, y hablando de Aníbal, hay que ver cuánto dura ese pacto de no agresión entre Aníbal Vega Borges y Edwin Mundo, sí, me parece sí, muy sí, interesante, sí, sí. más amigos que sean, esto se va a poner sí, caliente. Eh, al, final, al, final no caliente. Va, al final no va a ser importante que ellos tengan el pacto, no. porque el resto de la campaña, olvídate. Oye, pero debería Exacto. de ser en paz, ¿no? Al público sí. no está ese tipo de cosas. Kimberly. No, 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 no,